Приветствую моих зрителей и подписчиков на канале. Меня зовут Александр. И я сегодня хочу распаковать с вами буквально три посылки. Здесь электроника, приобретенная мной на Алиэкспресс. Погнали! Начну с желтого конверта. Здесь указан фон кейс по цене 2 доллара. А в реальности должна быть аккумуляторная батарея типа Nokia BL5C по цене 4 доллара. Она будет установлена в эту Bluetooth колонку Supra PAS6255 лет 6-8 назад, самая популярная в своем классе. Оригинальная батарейка Supra вспухлая отправилась в спецконтейнер. Это же доставлено в Беларусь из Китая через 69 дней. Через 60 дней по результатам диспута вернули мне деньги. И несмотря на то, что это аккумулятор, он был доставлен именно Белпочтой. Возможно потому, что здесь указан чехол для смартфона и вес 41 грамм. Давайте смотреть, что здесь находится. Аккумулятор упакован в блистер. С обратной стороны присутствует QR-ссылка на магазин Алиэкспресс с названием «Оригинальные аксессуары». Магазин специализируется на аксессуарах под этим вот названием. Я подтверждаю, что с магазина можно иметь дело, так как это уже второй заказ в нем, который добросовестно исполнен. Только вот в этот раз аккумулятор мне достался бесплатно, возможно, из-за этого пандемии. Присутствует штрих-код, надпись «Сделано в Китае», «Высокая емкость». Вот так все это распаковывается. Трехконтактный стандартный нокиевский аккумулятор BL5C. Удивительно, но на корпусе присутствует значок Ростест. Опять же дублируется его модель BL5C. Емкость в миллиампер-часах 1020 или 3,8 Вт часа. Напряжение 3,7 Вольта. Произведен в Китае. Кстати, в лоте предлагаются другие типы подобных аккумуляторов. Ну что же, какое-то время я уже поюзал эту колонку с этим аккумулятором. Кстати, несмотря на то, что он долго шел, 69 дней, аккумулятор пришел полностью заряженный. То есть делаем вывод, что емкость он держит хорошо. Его вес 21 грамм. Аккумулятор заряжается током порядка 300 мА. На дисплее в это время трансцентрируется только текущее время и ход заряда аккумулятора. По итогу, через 5 часов после окончания зарядки, подсветка дисплея погасла и аккумулятор набрал себе себя емкость 1253 даже мАч, то гораздо выше заявленной 1020, ну будем считать 1200 мАч емкость данной подарейки. И данная колонка отработала на нем, на полностью заряженном аккумуляторе, на оптимальной для комнаты громкости, но ну, это чуть ниже максимальной 7 часов. Данный аккумулятор достаточно качественный, хоть и нет на нем каких-то защитных голограмм, как я видел у других продавцов на Алиэкспресс, поэтому покупать можно. Ссылка в описании. И немного о колонке. Она классная для своего уровня. Имеется маленький монохромный и очень информативный дисплей. Весь интерфейс расположен справа от пользователя стороны. Колонка может воспроизводить контент с внешнего входа, а передавать звук на наушники. Громкость регулируется вот таким вот резистором здесь подстроечным. Для зарядки используется мини-USB разъем и при воспроизведении MP3 и Windows Media Audio контента с USB флешки полноценной, вот здесь вот SD-карта устанавливается, есть возможность использовать эквалайзер, в том числе режима расширения стереобазы. Звучит качественно, присутствует весь диапазон частот, причем верхние частоты очень чистые и прозрачные. Максимальная громкость. На максимальной громкости при низких глубоких частотах не спасают даже резиновые упоры, она достаточно сильно вибрирует. Здесь установлено два динамика диаметром 35 мм, заявленной мощностью по 2,5 Вт. Отмечу, что это именно стереоколонка. На некоторых композициях, возможно, не хватает баса, но это субъективно и зависит именно от композиции. Бас тут обеспечивает вот такой вот пассивный резонатор, если вы видите под решеткой. 
И вероятно, если бы пассивный динамик был снизу, бас был бы плотнее. И кроме того, в колонку встроен двухдиапазонный тюнер. FM и УКВ диапазоны переключаются в меню. Для качественного приема станции используется комплектная антенна с таким L-образным штекером. Мне она отсутствует, поэтому я буду использовать просто вот такой кабель с мини-джеком. Он подключается в AUX вход. В меню FM радио. Присутствует автопоезд станции с автоматическим сканированием и автоматическим запоминанием станции. Ручной поиск, при этом можно сохранить станцию вручную. Запись радио, то есть радиостанции можно записать на внешний носитель, подключенный к USB-A или SD-карточку. В колонке присутствует отверстие, встроенный микрофон, поэтому можно использовать колонку в качестве диктофона. Раз, два, три, раз, два, три, проверка записи встроенного микрофона в колонку Супра. Раз, два, три, раз, два, три. Если коротко и обобщенно, то функционал колонки, точнее сказать ее меню настроек, подобный программе АИМПРУ. В плане случайного выбора композиции, повтора, выбора пресетов эквалайзера, имеется индикация источника контента, времени, календаря, битрейта, музыкального файла, длительности названия композиции. Ну и такая скромная, но все же присутствует визу визуализация ритма. Есть таймер и будильник. И в этой колонке можно не только переключать треки, но и перематывать их удержанием кнопок. Возможно, для кого-то это важно. Чтобы ознакомиться с устройством этой колонки, понадобится какой-то лопаткой подцепить решетку и ее извлечь. Она вот на таких упорах в отверстиях держится. Сколько тут? 8 упоров. Ну да, она вся такая пыльная, грязная. Понадобится также открутить 8 винтов. Так, и один винт я видел с обратной стороны. Вот здесь. Так, не забываем извлечь аккумулятор. Так, и еще винты есть под вот этими упорами резиновыми. Так, здесь нет. Далее с помощью лопатки отделяем две половинки корпуса. Так, вот так это все внутри. Но внутри сравнительно чисто. Здесь два динамика, вот такие на маркировка H4D4. Это пассивный излучатель. Используется вот какая-то медная проволока, наверное, в качестве уковой антенны. Здесь у нас находятся ну, две явные платы, еще одна третья, где дисплей и кнопки. Три платы под родом, одна на одной. Так, вот так она должна выглядеть почищенная более-менее, но, в принципе, гораздо лучше, чем было. И для правильной установки решетки здесь имеется вот такое отверстие, то есть под вот этот вот упорчик. Никак не перепутайте, в обратной стороны здесь нету его. То есть ставим именно вот так вот так плотно налазит. В общем, эта колонка класс. Это модель PAE6255, лишена подключения через Bluetooth. Но в ее обновленной версии 6.2.8.0 такая возможность уже есть при сохранении того же качества звучания. Ссылка будет в описании. Далее маленькая безликая коробочка, в которой находится фонарик, который комплектуется проводом зарядки USB, micro USB, длиной всего лишь 20 сантиметров. На Алиэкспресс он стоит около 4 долларов. Для меня же это бесплатно опять, в общем-то это подарок. Вот такой вот кусочек провода. У продавца разные лоты, разные фонарики. Этот лот называется A Packing B Style. Есть еще вариант с пластиковым футляром для этого фонарика. Светодиодный фонарик в алюминиевом корпусе, окрашен в черный цвет. Под именем Лолитен оснащен встроенным аккумулятором. Его длина на ширину ладони где-то 9 см. Его вес всего 58 грамм. Сбоку имеется вот такая металлическая клипса, очень жесткая. Спереди по кругу ребра радиатора и под выпуклой линзой установлен небольшой светодиод. 
Линза по ходу пластиковая. Не очень мощный, зумирование производится выдвижением передней части фонарика. Буквально тут на сантиметр. На заднем торце есть микро USB разъем для зарядки встроенного аккумулятора. И кнопка питания, она полупрозрачная, за ней установлен светодиод для индикации зарядки аккумулятора. На самой же ручке, которая практически вот на два пальца, даже на полтора, еще имеется вот такая светодиодная панель прямоугольная. Правда, не совсем продумано как-то, почему она с этой стороны не ровно посередине. Если подвешивать его на клипсу, то она будет светить как бы туда вправо. Если таким образом, то вверх или вниз. При подключении кабеля питания красный светодиод, установленный под кнопкой включения, некоторое время, ну, кратковременно горит, затем в процессе зарядки аккумулятора мигает. Процесс занимает 2 часа, и вот в моем экземпляре аккумулятор набрал емкость 270 мАч. Светодиод уже просто горит красный. Но держит он ее плохо, при длительном его неиспользовании аккумулятор сам разряжается. Извлечь и заменить аккумулятор я так и не смог. Здесь какая-то вот пластиковая заглушка, вроде как можно чем-то подцепить, но я так и нет. Короче, мне не удалось. Фонарик имеет три режима, которые переключаются кратным нажатием на эту кнопку. То есть он просто светит, вот так мерцает и светится вот эта поверхность. Такой фонарик, чтобы был всегда под рукой, маленький, компактный, в сумочке, в кармане. Светит не сильно ярко и не на большую дистанцию, но метров так за 10 в принципе хватит. Свет или чисто белый, или даже к холодному, наверное, ближе, да, если вот голубым светом немножко отдает, ближе к холодному. Вот такой небольшой фонарик с плохой батарейкой, ссылка в описании. Так, следующий пакет, здесь указано LED Strip 12 вольт, а, понял. Здесь блок питания с выходным напряжением 12 вольт и током нагрузки 5 ампер, который позиционируется как источник питания светодиодной ленты. Я ее купил на Алиэкспресс за 7 долларов 88 центов для вот такого моего накамерного видеосвета, которым я буду пользоваться в стационарных условиях. Помимо возможности питания от аккумулятора, у него имеется разъем для подключения внешнего источника питания. Давайте смотреть, что здесь прибыло. Оценили в доллар. Так, у продавца есть варианты блоков питания на 5, 12, 24 вольта. И током 1, 2, 3, 5, 6 и 8 ампер. Значит, блоки питания с током в нагрузке до 3 ампер имеют вилку как бы в корпусе, а в блоке с высоким током вилка с кабелем подключается через разъем. Но здесь такой стандартный получается блок питания, как вот адаптер ноутбука. Я заказывал с евровилкой, с евровилкой пришел. Кабель, кстати, очень толстый, но он очень, наверное, силиконовой оплетки, потому что он очень мягкий такой. Общая длина всех кабелей от розетки до нагрузки 230 сантиметров. Так, при подключении к сети 220 вольт загорается синий светодиод. Блок питания имеет кучу различных защит, можете почитать на сайте у продавца. И без нагрузки данный блок питания выдает напряжение 12,4 вольта плюсом в центре. То есть, в принципе, этого достаточно, чтобы запитать на камерный видеосвет. Да, вот так вот он работает. Ну, изготовлен, в принципе, качественно. Единственное, что, вот, смотрю, на опорах не хватает здесь резиновых ножек таких. Его параметры, модель указаны здесь на стикере. Да, плюсом в центре 12 вольт 5 ампер. Сделано в Китае. Ну, никаких других данных производителя нет. Просто адаптер, матовый пластик с таким вот градиентом. Ну, еще раз повторю, что у продавца есть широкий выбор подобных блоков питания на различные напряжения и токи. Есть выбор вилки питания европейская, американская. Стоит около 8 долларов, мне же он достался бесплатно. Ну, так повезло. Ссылка в описании. Все фото, тесты, ссылки будут представлены в официальных пабликах ВКонтакте и Одноклассниках. А вас я попрошу оценить это видео, подписаться на канал. И мы здесь же встретимся через некоторое время. Пока, увидимся.